আসসালামু আলাইকুম সবাই আশা করি অনেক ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমার আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির এমবিএ প্রোগ্রামের এডমিশন টেস্ট ফরম্যাট নিয়ে অর্থাৎ আমরা যখন অ্যাকচুয়াল এডমিশন টেস্টে অ্যাটেন্ড করতে যাব তার আগে আমাদের একটা ভালো প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য সবার আগে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এডমিশন টেস্ট ফরম্যাট নিয়ে ভালো একটা ধারণা থাকা লাগবে তো এটা কেন অনেক ইম্পর্টেন্ট সেটা আমি একটু আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করি কারণ হচ্ছে যে মনে করেন আপনি প্রিপারেশন নিলেন যে যেই সাবজেক্টগুলোর উপরে যেমন ধরেন আপনি প্রিপারেশন নিলেন ম্যাথমেটিক্স ইংলিশ তারপরে জেনারেল নলেজ তারপরে হচ্ছে এরপরে ধরেন আর কি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এই সমস্ত জিনিসের উপরে কিন্তু আদৌ কি এই সমস্ত জিনিস নিয়ে আপনাদেরকে টেস্ট করা হবে কি না সেটা আপনি যদি না জানেন তাহলে তো আপনার প্রিপারেশনটা ঠিকভাবে নেওয়া হবে না আদৌ কি আপনার জেনারেল নলেজের উপরে কি টেস্ট করা হয় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির এমবিএ প্রোগ্রামে এটা আমরা অনেকেই জানি না তো না জেনে আমরা যদি প্রিপারেশন নেই তো মোস্ট প্রবাবলি উইল নট বি অ্যাবল টু আনসার দ্য কোয়েশ্চেন্স কারেক্টলি অ্যান্ড দেন উইল নট বি অ্যাবল টু গেট দ্য অ্যাডমিশন ইন দ্য ইউনিভার্সিটি দেয়ার ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো দ্য এডমিশন টেস্ট ফরম্যাট ফার্স্ট ওকে সো এই ফরম্যাটের মধ্যে আমি যেটা নিয়ে ডিসকাস করবো সেটা হচ্ছে যে কয়টা সেকশন থাকে তারপর হচ্ছে কি কি এরিয়ার উপরে আপনাদেরকে কোয়েশ্চেন্স করা হবে এরপর হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন্স কীরকম থাকতে পারে প্রতিটা সেকশনে তারপর হচ্ছে আপনাদেরকে কীরকম সময় বরাদ্দ করা হবে এক একটা সেকশনের জন্য আর দেরি না করে চলুন মূল বিষয়বস্তুর দিকে যাই ওকে সো আপনারা যদি এখানে দেখেন স্ক্রিনে পাঁচটা সেকশন থাকবে এটা কিন্তু আসলে একটা স্ট্যান্ডার্ড ইউজুয়ালি তারা এই ধরনের ফরম্যাট ফলো করে আপনাদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবে কিনা জানি না বাট আশা করি এই ফরম্যাটই তারা স্টিক থাকবে দে উইল স্টিক টু দিস ফরম্যাট আই হোপ ওকে সো সেকশন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সেকশন ওয়ান এবং টু আমরা দেখতেছি হচ্ছে দুইটাই ইংলিশের উপরে তো ডিফারেন্সটা কি সেকশন ওয়ানে আপনাদেরকে টেস্ট করা হচ্ছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রামার এবং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ভোকাবুলারি উপরে আর সেকশন টুতেও ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের উপরেই কিন্তু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ রিডিংয়ের উপরে আপনার কতটুকু দক্ষতা আছে সেটা যাচাই করা হবে সেকশন ওয়ানে আপনার কোয়েশ্চেন্স থাকবে হচ্ছে বিশটা এবং সময় থাকবে হচ্ছে বিশ মিনিট আর নর্মালি বিশটাই এম সি কিউ দেয়া থাকে আর এম সি কিউর যে আপনাকে অল্টারনেটিভ দেয়া থাকবে আনসারের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে পাঁচটা অল্টারনেটিভ চারটা না তো পাঁচটা অল্টারনেটিভের মধ্যে মোস্ট অফ দ্য টাইম ই যেই অল্টারনেটিভ অথবা অপশনটা দেয়া থাকে সেটা দ্বারা বোঝা হচ্ছে কোয়েশ্চেন্সের মধ্যে কোনো ভুল নাই অর্থাৎ কোয়েশ্চেন যেটা আছে সেটাই নো এরোর অপশনটা দেয়া থাকে এটা আপনারা মাথায় রাখবেন ঠিক আছে অর্থাৎ নান অফ দ্য অ্যাবোভ যদি আমরা কম্পেয়ার করি নো এরোর এবং নান অফ দ্য অ্যাবোভ এরকম দেয়া থাকবে তো ধরেন এ তে দেয়া থাকলো কোয়েশ্চেনের আনসারের অল্টারনেটিভ অপশন এ হচ্ছে ইয়েস বি তে দেয়া থাকলো নো সি তে দেয়া থাকলো ইয়েস এবং নো দুইটাই ডি তে দেয়া থাকলো দুইটার কোনোটাই না ঠিক আছে নাইদার ইয়েস নর নো দেন ই তে গিয়ে দেয়া থাকলো নো এরোর অথবা নান অফ দ্য অ্যাব ঠিক আছে তো এরকম দেয়া থাকবে এটা আপনার ভালো করে খেয়াল করে পড়তে হবে কোয়েশ্চেনের ইনস্ট্রাকশনসটা ঠিক আছে কারণ হচ্ছে যে আপনার যদি কোয়েশ্চেনই না বুঝেন তাহলে কিন্তু আনসার দিতে পারবেন না আপনি ঠিক মতো তো সেই জন্য আমি এটা নিয়ে আলাদা ভিডিও করব ইনশাল্লাহ স্যাম্পল কোয়েশ্চেন্সের উপরে এরপরে যেটা আপনাদের সেকশন টুতে যদি আমরা দেখি ইংলিশ রিডিংয়ের উপরে এখানেও আমরা ধরে নিতে পারি যে বিশটা এম সিকিউ দেয়া থাকবে আর বিশ মিনিট সময় প্রতিটা এম সিকিউর জন্য তো রিডিংয়ের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আপনাদেরকে নর্মালি একটা কম্প্রিহেনশন দেয়া থাকবে কম্প্রিহেনশন অথবা প্যাসেজ বলতে পারেন তো প্যাসেজ থেকে আপনার আনসারগুলো খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে এটাতে আপনার যেটা তারা যাচাই করবে বেসিক্যালি সেটা হচ্ছে যে আপনার রিডিংয়ের অ্যাবিলিটি কতটুকু ভালো ঠিক আছে আপনি রি একটা প্যাসেজ থোরলি রিড করে সেটা থেকে কি আপনি বেসিক্যালি আনসার কি বাইর করতে পারবেন কি পারবেন না এটা বোঝানো হয় ঠিক আছে তো আই হোপ সেকশন ওয়ান সেকশন টু সম্পর্কে আপনাদের মোটামুটি ধারণা হয়ে গেছে 
এরপরে হচ্ছে সেকশন থ্রিটা সামটাইমস বি বিট কমপ্লিকেটেড সেকশন থ্রিতে বেসিক্যালি অনেকটা বলতে পারেন হচ্ছে যে আপনার লজিক্যাল রিজনিংও বলতে পারেন আর এখানে বেসিক্যালি আপনার টেস্ট করা হবে যে ডেটা সাফিসিয়েন্সি ডেটা সাফিসিয়েন্সিটা কীভাবে টেস্ট করা হবে সেটা হচ্ছে মনে করেন আপনাকে অনেকগুলো নাম্বারস অথবা ফিগার্স দিয়ে দিল কোয়েশ্চেনের মধ্যে তো সেইখান থেকে আপনার একটু লজিক্যালি কিভাবে চিন্তা করতে হয় এবং সেই অনুসারে কিভাবে আপনার বেস্ট পসিবল আনসারটা সিলেক্ট করতে হয় এটাই যাচাই করা হবে তো এখানে আপনার অপশন দেয়া থাকবে অ্যাজ ইউজুয়াল পাঁচটা এ বি সি ডি ই তো সেখান থেকে আপনার কারেক্ট আনসারটা চুজ করতে হবে তো এটা একটু কমপ্লিকেটেড হইতে পারে বাট আপনি যদি মোটামুটি লজিক্যাল রিজনিংয়ে ভালো হয়ে থাকেন তাহলে এটা আনসার করাটাও এত ডিফিকাল আমি মনে করি না ঠিক আছে বেসিক্যালি আমার কাছে পার্সোনাল অপিনিয়নে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন আমার কাছে সেকশন থ্রি এবং সেকশন ফোর অনেকটা ওভারলেপিং মনে হয় কোনো কোনো কোয়েশ্চেন যদি আমি কম্পেয়ার করি তো যাই হোক এখন এটা তারা ডিফারেন্ট সেকশনে সেগ্রিগেট করা করে ফেলছে আচ্ছা তো পঁচিশটা কোয়েশ্চেন্স থাকবে পঁচিশটাই এম সি কিউ আর হচ্ছে প্রতি কোয়েশ্চেনের জন্য এক মিনিট করে সময় বরাদ্দ তো পঁচিশটা এম সি কিউতে পঁচিশ মিনিট এরপরে সেকশন ফোর যদি আমরা দেখি এটা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ এপটিটিউড এটা আমি বলবো ডেটা সাফিসিয়েন্সির সাথেও কিছুটা মিল আছে এরপরে মিল আছে হচ্ছে আইকিউ ঠিক আছে আইকিউর সাথে আপনার ইন্টেলিজেন্সও এখানে টেস্ট করা হবে তো আইকিউতে যদি আমরা দেখি আইকিউতে আপনার যে কোয়েশ্চেনগুলো নর্মালি করা হবে সেখানে হচ্ছে যে আপনার ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাবিলিটি চেক করা হবে হ্যাঁ এটার সাথে আপনার ম্যাথমেটিক্সের কিছুটা সিমিলারিটি আছে এখানে আপনারা স্কুল লাইফে যে ম্যাথমেটিক্সগুলো আমরা করেছিলাম যেমন সিম্পল যে অ্যালজেব্রা অ্যালজেব্রাগুলো তারপরে কি ইকুয়েশনগুলা সেইগুলাই যদি আপনি মোটামুটি পারেন আপনার সমস্যা হওয়ার কথা না তো আমি মনে করি এটাও তেমন একটা ডিফিকাল কিছু হবে না বাট আপনাদের সেইভাবে প্রিপারেশন নেওয়া লাগ নেওয়া থাকা লাগবে আর সেকশন ফাইভ ও কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউডে আপনার টোটাল নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন্স কিন্তু তিরিশটা ঠিক আছে এখানেই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি কোয়েশ্চেন্স এরপরে আপনার সময়ও কিন্তু এখানে বেশি অ্যালোকেট করা হয়েছে তো কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড এটা কিন্তু কোনোভাবেই আপনারা আন্ডার রেড করবেন না এটাকে আপনারা অনেক বেশি ফোকাস দিবেন আর এটাতে যদি আপনার ভালো হয় তাহলে কিন্তু আপনার টোটাল ওভারঅল মার্কস কিন্তু অনেক বুস্ট করবে অনেক ইনক্রিজ হবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এই পার্ট এই সেকশনটা আমি বলবো যে অনেক ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা তো এই সবগুলো সেকশন নিয়ে কিন্তু আমি আলাদা আলাদা ভিডিও ইনশাল্লাহ শুন রিলিজ করব আপনারা যদি আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে অবশ্যই দেখতে পারবেন আর এরপরে সেকশন ফাইভে যদি আমরা দেখি সেখানে দেখব হচ্ছে রাইটিং আচ্ছা রাইটিংয়ের মধ্যে আপনার নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন্স হচ্ছে একটা একটা কেন বলা হয়েছে আমি এক্সপ্লেন করতেছি আর সময় হচ্ছে বিশ মিনিট সময় বিশ মিনিটে আপনি একটা কোয়েশ্চেনের আনসার দেবেন সেই কোয়েশ্চেন্সটা নর্মালি হয়ে থাকে হচ্ছে আপনাকে একটা টপিক দিয়ে দিবে সেই টপিকের উপরে আপনার লিখতে হবে এখন কথা হচ্ছে টপিকগুলা নর্মালি কীরকম হয় টপিকগুলা মোস্ট অব দ্য টাইম হচ্ছে আপনার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের উপরে রিসেন্ট কোনো ইনসিডেন্টসের উপরে বেস করে তারা সিলেক্ট করে যেমন ধরেন আপনাদেরকে আমি যদি একবারে সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে হরতালের কারণে বাংলাদেশের ইকোনমিতে কি ধরনের প্রভাব পড়ে ঠিক আছে ডিউ টু হরতাল হোয়াট আর দি ইমপ্লিকেশনস অ্যারাইস ইন দ্য ইকোনমি অফ বাংলাদেশ এ ধরনের কোয়েশ্চেন আপনাদেরকে দিতে পারে কোয়েশ্চেন্স অথবা টপিক তো এটা আসলে ডিফিকাল হওয়ার কথা না কিন্তু একটা জিনিস আপনাদের হয়তো বা কিছুটা ডিফিকাল্টি ফেস করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আপনার যদি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে ভালো পারদর্শিতা না থাকে তো ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সেই জন্য আপনার ইম্প্রুভ করতে হবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের এফিসিয়েন্সি ইম্প্রুভ করতে হবে প্রফিসিয়েন্সি ইম্প্রুভ করতে হবে তো 
আরো একটা एग्जांपल যদি আমি বলতে চাই রাইটিং এর সেকশন 5 এ সেটা হচ্ছে যে একবারে মোস্ট রিসেন্ট কারেন্ট अफेयर्स যদি আমরা ধরি আমরা সবাই জানি যে কোভিড 19 এর সম্পর্কে কোভিড 19 এর ইফেক্ট আমাদের দেশের ইকোনমিতে কি হইতে পারে অথবা কি ধরনের পসিবিলিটিস আছে কোভিড 19 এর কারণে আমরা ফেস করতে পারি ঠিক আছে তো এই ধরনের টপিক নিয়ে আপনাদেরকে দেয়া হবে এটা নিয়ে আসলে আমি মনে করি না আপনাদের চিন্তার কোনো কারণ আছে তো 20 মিনিট আই থিংক ইটস এনাফ এন্ড দেন একটা জিনিস আমি অবশ্যই জোর দিয়ে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে প্রতিটা সেকশনে আপনি যদি খেয়াল করেন ইংলিশের কিন্তু কোনো বিকল্প নাই ইংলিশে কিন্তু আপনার डेफिनेटলি ভালো হতে হবে ইংলিশে যদি ভালো না হন তাহলে কিন্তু আসলে অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে আপনার क्वेश्चन বোঝাটাই কারণ क्वेश्चंस পেপারটাও আপনাদেরকে ইংলিশেই ইনস্ট্রাকশন দেয়া থাকবে সো देयर इज नो অল্টারনেটিভ ফর ইংলিশ এন্ড আই আই होप यू हैव এনজয়েড দিস ভিডিও এন্ড ইউ हैव লার্নড সামথিং फ्रॉम दिस ভিডিও ইফ ইউ हैव লার্নড সামথিং দেন অফ কোর্স সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল এন্ড ডোন্ট ফরগেট টু প্রেস দা নোটিফিকেশন বাটন বেল আইকন so that you will get the latest uh, update for my videos and of course if you really like this video then of course uh, click on the like button okay thank you very much for watching and i'll see you with another video bye for now